，这绝对是霍雨浩高光时刻。在爵士堂门中，当霍雨浩极北之地归来后，两次震惊众人。第一次是当二班班主任穆景，以霍雨浩缺席开学典礼为由，上门找周一和霍雨浩的麻烦，穆景本以为胜券在握，奈何周一技高一筹，早就和樊宇商量好了，在钱多多一番成功诓骗言笑着之后，樊宇马不停蹄赶往现场解救霍雨浩。当众宣布霍宇浩只用了八个月时间，便成为二级魂导师，并且成为魂导系核心弟子及他的徒弟。由于魂导系秘密任务耽搁了，所以缺席开学典礼。此番话出，无疑将霍宇浩地位推到了一个高点，不仅震惊全场，也让两个小伙伴如释重负。而起初信心满满的木槿，现在却是颜面尽失，不仅吃了个大扁，还被喜欢的樊宇无情打击。而第二次震惊全场，则是在斗兽场的升级考核上。在面对百年魂兽时，使用灵眸武魂的第二魂技模拟技能，不仅展现出了两个十万年魂环，而且还模拟出了四十万年修为的气息。整个斗兽场圈养的魂兽被吓得屁滚尿流，就连现场观战的一众大佬也震惊不已。而刚刚和霍宇浩打赌的戴华斌等人更是汗流浃背。后续武魂系院长严少哲知道走宝了，在众人目光中带走了霍宇浩，并想要及时挽留住武魂系人才。虽说目前斗兽场。因为霍宇浩开挂而无法使用，不过霍宇浩后续的表现会再度震惊众人，你期待吗？看过完整动画的大家是否认同？可以在评论区一起讨论，我们下期再会。Nice.